তারাবি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন দুটি প্রশ্ন একটি হচ্ছে যে তারাবির সলাত কত রাখাত এর উত্তর হচ্ছে যে তারাবির সলাত বা তারাবির নামাজ নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার সাহাবাই কেরামদের সাথে মাত্র তিন দিন জামাত করে পড়েছেন আর বাকি সাহাবাই কেরামরা একা একা পড়েছেন তিনিও একা একা পড়েছেন বিশেষ কারণে তিন দিন পড়ার পরে আর জামাত করেননি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই তিন দিনে যা পড়েছেন এবং এমনিও যে বাড়িতে তিনি নিজে পড়েছেন তা এগারো রাখাতের বেশি ছিল না দলিল সহি বুখারির হাদিস কখনো তিনি পড়েননি কিন্তু এগারো রাকাতের কোয়ালিটি অনেক সুন্দর ছিল আজকালকার এগারোর মতো নয় আর আজকালকার বিশের মতো নয় দীর্ঘ লম্বা তুমি প্রশ্নই করিও না আমরা বলি না এই ভঙ্গিমাতে আর এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাই করিও যে কত যে সুন্দর হয় এই রকম তারপরে তারপরে আর চার পড়তেন এত সুন্দর যে তুমি জিজ্ঞাসাই করিও না তারপরে তিন রাকাত পড়তেন বেতর দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরে এক রাকাত অথবা তিন রাকাত একসাথে মাঝখানে মাগরেবের মতো করে নয় নবী করিম সাল্লাম এই আট তিন এগারো রাকাত পড়তেন আমলগত যদি সন্ন্যাত দেখেন তো নবী সাল্লাহাম এগারো রাকাত পড়তেন সংখ্যার দিক থেকে যদি সন্ন্যাত হয় আমলগত সংখ্যাগত সন্ন্যাত যদি হয় তো নবীর নামাজ কত ছিল এগারো রাকাত ছিল ওমার রাজি আল্লাহ তালানো থেকে সহি সনদে যেটি প্রমাণিত মহাত্মা মালিকে সেটাও তামিম দাদিকে অবিমিনে কাবকে এগারো পড়ার বাদই নির্দেশ দিয়েছিলেন এটা হচ্ছে সহি সনদে না এই হচ্ছে নবী করিম সাল্লামের আমল কোয়ালিটির দিক থেকে যদি ধরা হয় তো অনেক সুন্দর নামাজ ছিল রাতের অধিকাংশ সময় লাগিয়ে দিতেন তাতে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তারাবি পড়াই রমজান মাসের তারাবি আর অন্য মাসের তাহার যদি একই নামাজ দুই নামাজ নাই এখানে আর একটি মাসলা জানে না আমাদের লোকেরা বলে যে তার যদি আলাদা তারাবি আলাদা এরও কোন দলিল নেই ভুল কথা এটি কারণ মায়েসা কি বলছেন রমজানে হোক অথবা অন্য কোন মাসে হোক এগারো মাসে হোক নবী সাল্লাম মা কানে জিদু এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না তাহলে ওই এগারো রাকাত তারাবি রমজানে ওর নাম তারাবি আর রমজান ছাড়া অন্য মাসে ওরই নাম হচ্ছে ঠিক না এখন পরবর্তীকালে সাহাবাই কেরামদের শেষ জামানায় এবং তাবেইনদের যুগে ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়া শুরু হয় আর কোয়ালিটি ডাউন হওয়া শুরু হয় মানে নামাজ সংক্ষেপ করা হয় নামাজে যখন সময় সংক্ষেপ করে দেওয়া হইল তখন সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হইল এমাম মালিক রহমতের জামানায় মদিনা একচল্লিশ রাখাত পড়া হইত একচল্লিশ রাখাত চল্লিশ পড়ে এক রাখাত বেতর পড়ানো হইত এবং আমল তাবেইনদের জামানা পর্যন্ত দশ রকমের আমল শুরু হয় সর্বনিম্ন হচ্ছে এগারো বেতর সহ আর সর্বর্ধে একচল্লিশ বোঝা গেছে তার মধ্যে একটা আমল হচ্ছে বিশ আর এক একুশ অথবা বিশ আর তিন তেইশ এইভাবে কেউ সাতাইশ পড়তো কেউ পঁয়ত্রিশ পড়তো কেউ সাঁত্রিশ পড়তো কেউ তেত্রিশ পড়তো এই রকম করে যারা সংক্ষেপ করত তারা তখন সংখ্যায় বাড়িয়ে দিত তাহলে এগুলি নবী করিম সাল্লামের কোনটি আমলগত সন্ন্যাত নয় বুঝতে পেরেছেন এখন কেউ যদি নবীর এই আমলগত সন্ন্যাতটাকে এগারো কি সুন্নত মনে করে আর নফলের নিয়তে অতিরিক্ত পড়ে তো জায়েজ রয়েছে জায়েজ রয়েছে সঠিক মতে সঠিক মতে কি রয়েছে যাই রয়েছে এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই যে এগারো বেশি পড়তে দেব না এটাও ভুল আর এর চেয়ে বড় ভুল যে বিশ রাখা জবরদস্তি পড়িয়ে নিব তার আগে মসজিদ থেকে বেরোতে দেব না মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলে মসজিদে ঢুকতে দেব না আগামী দিনে এটা আরো বড় গো আমি বোঝা গেছে তো দুই তরফ থেকে ভুল আছে কম আর বেশি ভুল কিন্তু দুটোই গোড়ামি আর বাড়াবাড়ি ভুল যদি লম্বা করে পড়েন তাহলে সবচেয়ে ভালো নবী করিম সাল্লাহ সন্নতর আমল করে এটি হচ্ছে নবীর সন্ন্যাত 
আর রমজান মাসে যারা এই নিয়ে বাড়াবাড়ি ঝগড়া করে সারা বছর ফরজ নামাজ পড়ে না এদের মেজরিটি সারা বছর আমি দেখেছি আমাদের ভাইদেরকে বলি তখন রমজানে ছুটি যেয়ে না কারণ সব ঝগড়া হচ্ছে নামাজ নিয়ে কখন রমজান মাসে যারা তোমাকে মসজিদ থেকে বের করবে তাদের রমজানের পরে মসজিদ আর খুঁজে পাবে না কারো বাড়িতে নাকি ই ঢুকে গেছে মসজিদে ঢুকে গেছিল গরু তখন গরুটা খুব পিটিয়েছে লোকেরা হ্যাঁ মসজিদে গরু ঢুকেছে তখন গরুওয়ালা বলছে যে গরুওয়ালা বেনামাজি ও বলছে যে তুমি আবোলা জানো টাকা মারলে কেন এ কি কিছু বুঝে এ যদি আমার মতো বুঝতো তো মসজিদে আসতো আমাকে জীবনে মসজিদে দেখেছ এইরকম হল আমার দেশে তারাবি নিয়ে ঝগড়াকারীদের অবস্থা ওই গোড়া মোল্লা আর না হইলে বেনামাজি মেজরিটি বেনামাজ সারা বছরের বেনামাজি রমজানে ওই তারাবি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তো এই হচ্ছে না বিজ্ঞানী সব সৈন্য সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটিটা সুন্দর করে এগারোই পড়েন কিন্তু কেউ যদি বেশি পড়ে সেটা বিশে গিয়ে থামিয়ে দেবেন না বিশও পড়া যায় তিরিশও যায় একচল্লিশ চল্লিশও যায় একশো যায় একশো এক করাও যায় সব যায় এখন প্রশ্ন থাকলো যে মক্কা মদিনাতে কেন হয় আচ্ছা সৌদি আরবে শুধু দুটাই মসজিদ আছে না হাজার হাজার মসজিদ আছে হাজার হাজার হ্যাঁ লাখের কাছে পৌঁছে যাবে কি তারও বেশি হবে এত মসজিদ আছে সৌদি আরবে এত মসজিদ আছে তাহলে মেজরিটি মসজিদে কি নামাজ হয় বিশাখাত মেজরিটি মসজিদে আপনাদের নলেজে কি আছে আট রাখাত হয় তো আপনাদের তো গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আমাদের সে বড় বড় বিচক্ষণ গুলি বলে আমরা গণতন্ত্রের বিশ্বাসী ধর্ম সম্পর্কিত বলা হয় বলবে যে না না ওই সব জানি না আমরা ধর্ম করা মৌলবাদীদের কাজ কিন্তু সব গণতন্ত্রের বিশ্বাসী গণতন্ত্রে যদি বিশ্বাসী হন তাহলে মেজরিটি বলে যে ভাই অধিকাংশ সবগুলি মসজিদে আট রাখাত হচ্ছে তাহলে আবার বাড়াবাড়ি কেন এখন মক্কা মদিনার এই দুই বড় মসজিদে বিষ কেন হয় প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে এই বিষ চলে আসছে ধরেন যদি হঠাৎ করে সন্নতের দিকে ফিরে এসে নবীর ওই আমলি সন্নতটাকে নিয়ে আসা হয় যে এখন আবার এগারোতে নিয়ে আসবো কলহ শুরু হবে না হবে না এখানে সারা বিশ্বের লোকেরা নামাজ পড়ে হানাফি সাফি মালিকি আমি সবাই পাশাপাশি নামাজ পড়ে আমার দেশের মতো গোনামি আছে নাকি যে কেউ কারো মসজিদে নামাজ পড়তে দেবো না আছে কেউ যদি আট রাখাত পড়ে বেরিয়ে যায় তো কোনো দিন দেখেছেন যে কেউ জিজ্ঞেস এই কেন বের হয়েছ আর কেউ যদি বেশি পড়ে তো কেন বেশি পড়ছে এরকম কোনো দিন দেখেছেন কোন ঝগড়া দেখেছেন আরব দেশে কেউ পায়ে পা মিলিয়ে দেশে যেন ঝগড়া শুরু করে দিল হ্যাঁ কিন্তু আমাদের দেশে ঝগড়া শুরু হয় কি হয় না হ্যাঁ তাহলে আমার দেশে গোড়ামিটা বেশি আছে এখানে গোড়ামি নেই সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক মসজিদ আর সবারই মন জয় করা দরকার আর না যাইজ কাজ দিয়ে মন জয় করা নয় যাইজ কাজ দিয়ে এগারো শূন্য তার বাকি বিশ যায় ত্রিশ যায় যা এক হাজার বছর ধরে বিশ চলে আসছে এককালে শুরু হয়ে গেছে হয়ে গেছে তো হচ্ছে 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 এইভাবে হচ্ছে আসলে এটা নবীর সন্নত মনে করা হয় না আর না হইলে যদি আপনি মক্কায় গিয়ে দেখেন মদিনে গিয়ে দেখেন প্রথম দিকে তো বিশ করে হয় শেষ শেষ দশ দিনে শেষ দশ দিনে নমাজ পড়েছেন শেষ দশ দিনে কত রাখাত হয় তিরিশ আর তিন দিয়ে তেত্রিশ তাই না প্রথম দিকে প্রথম কত হয়ে যায় প্রথম বিশ হয়ে যায় না ই হয় না তারা শুধু জোড়া জোড়া হয়ে যায় বেতনটা হয় না বিশ হয়ে যায় আর তারপরে শেষ রাতে আবার তেরো হয় তাহলে কত হইল তেত্রিশ তাহলে কোথায় বিশ থাকলো শেষ দশ দিনে বিশ থাকে না বোঝা গেল যে সৌদি আরবের অলা মাইকে রাম আইম মাইকে রাম মনে করে যে নবীর সন্নতে এগারো তবে বেশি যায় যাচ্ছে আর আমার দেশের লোকেরা যারা বিশ পড়ে তারা মনে করে বিশের কম চলবে না কেউ যদি বিশ না পড়ে তো ধরো ওকে নামাজ না পড়তে আসলে অসুবিধা নেই কিন্তু পড়তে আসলে কি করতে হবে বিশ পড়িয়ে নেবো না হলে মসজিদে বেরোতে দেবো না আর মসজিদে বেরিয়ে গেলে আগামীকালকে ঢুকতে দেবো না বোঝা গেছে